这比我见过的所有三魂魂尊的攻击力都强。开头修为有限，只能施展魂导器的一部分能力。这才一部分。如果全部发挥，魂导器得多强？菜头，过来。宇浩，我只收了菜头一名弟子。如果你愿意，我愿再收一个徒弟。<笑>老师，请您收下我。好孩子。无魂系对你的评定我也听说了，我不得不说，他们的做法并不公平。从今天起，你就是我的第二个弟子，也是魂道系的核心弟子了。老师，不哭，好孩子，不哭。<笑>我有师弟了，太好了，宇<笑>浩。<笑>何师兄，以后我们就是兄弟了。啊、嗯，宇浩，魂师的基础是最重要的，你还是要留在无魂系学习。无魂系下课后，你来这里继续学习。每周只有一天的休息日，你也要来我这里。怕不怕哭？不怕。好。我们的极限单兵计划，在他身上你有几分把握？嗯，菜头四成，宇浩七成，他们两个配合，十年到十五年，极限单兵的雏形成型。如果他们顺利修炼到我这个年纪，将会达到真正的目标。十到十五年，呵呵。划算，实在是太划算了。严院长啊，袁少哲，比算账，你可比不过我钱多多。这是完全由新生考核优胜者组成的新班级。周老师一定会对我们。提出更高的要求。好，接下来是分班，一班班主任周一，学员名单如下。唯一的好消息是，周老师还继续当我们班的老师。我是周一，从今天起，我将担任一班班主任。我从来都相信优中选优。优秀的带领者能使整个班级走得更快更强。接下来进行正副班长的选举，大家可以在这些人当中选出班长。我有异议。我认为护宇浩没有资格参与班长的评选，他不过是一环，而且魂环还是最弱的十年。他获得冠军，不过是靠着和王东的武魂融合技。我让你发言了吗？又不是我一个人这样想，大家都是这么觉得。不信的话，不赞同护宇浩参选班长的人举手。我死了才过分，淘汰赛输给我们不服气吗？有本事和我打，我就是不服气，怎么样？有本事让霍宇浩打赢我呀！闭嘴！霍宇浩，你说，我愿意接受无风的挑战。可以，后果你自负。二环打一环，无风还是威胁力顶尖的红龙五环，班长该怎么办呀？今天我要揍得你生活不能自理。用不了几秒，我就结束比赛。这是一场必败之战，但我必须应战，不然，在这个班级就不会有人承认我。吴峰、王东，还有刚才举手的，你们这些，都到斗魂场去等着。
魂机都不需要用，一拳就能打断你的骨头。滚！提魂器，青山探测。风太清是霍雨浩了，玄玉手，扣个球，好，这怎么可能？又是这招，不错，居然以己之短攻敌之长。雨浩在近身战中远远不敌身为强攻系大魂师的乌风，但他把握住了乌风轻敌的心理。这也算给吴峰上了一课。混蛋，我要杀了你！两人在那种情况下，都选择发出了自己的最强秘籍。可惜，等级的差距难以弥补。这还想反抗？我没有输。一环就是一环，接受失败，就是你唯一的结局。怎么回事？他的眼睛。是你出手了吗？不是啊，我也觉得奇怪，这个家伙不止一次了。
，为什么跟我抢地盘？跟你抢地盘，一条虫子。这声音，谁？都没看出来，你这一缕神识连一点能量都没有。不错，我就这一缕神识，你不会坏的。你是谁？小子，我是伊莱克斯。伊莱克斯，你怎么会在我的精神之海里？我原本是不属于这个世界的，只记得当时我将要亡故，但因为我的灵魂力量太过强大。一缕神识破开空间，来到了这个世界。当时那个大虫子在和你融合，产生了强烈的能量波动，将我吸引了过来。怎么好巧不巧的用戈壁撞上？可是，你怎么待在我这不走了？你放心，我对你没有恶意。我现在十分脆弱。需要时间来恢复神识和记忆。刚才你心中引发的怨恨。你好，你给我等着！只要你在一分一切，我就针对你一切，直到你滚出史莱克学院为止。霍云儿不准再出公爵府，搬到后院的柴房，那才是能干下的地方。一定要为爸爸报仇。我产生了一种很熟。熟悉的感觉将我从沉睡中唤醒。虽然我现在记不清，但可以肯定的告诉你，不要被仇恨蒙蔽双眼。说不要被仇恨蒙蔽双眼。近点，他好像没有恶意。不像，一号，你要赶快提升实力。他的神识层次很高，现在因为寄居在你精神之海的缘故，还不能伤害你。谁知道他以后会不会恩将仇报呢？等你的精神力达到他的神识层次，你就赶快把他清除出去。你刚刚也说了，他的神识层次很高，那我要修炼多久才能达到他的层次呢？这个，就算我全力帮助你，也要费力气。什么？不然我怎么会多这一缕小小的神识，毫无办法呢？对了，你再不出去，可就要迟到了，就要被你们的周老师给开除了。雨浩，雨浩，你快醒醒，快迟到了，开除！雨浩，你好些了吗？你都昏迷了一夜了，真是急死我了。昨天本来想走班长选举的流程，奈何有人竟敢质疑我的班长评选人名单。今天指定本班班长，正班长王东，副班长霍雨浩。今后上课，再有胆敢质疑老师决定者，开除。周老师，为什么是王东当选？为什么霍雨浩当选？哼，谁知道霍雨浩昨天是不是运气好才赢了五峰？我们要和他们再比试比试，比就比，谁怕谁啊？放肆！放肆！你们是把我周一当摆设是吗？我才说过的规矩，你们都不放在心上是吗？胆敢质疑老师决定者，开除！黄楚天、戴华冰、朱璐，从一班开除！还有吴峰，连假都没有请，开除！瞧你们没见识过这变态老姑婆开除人的样子！嗯，老师，我不服！出去！
滑冰，我们怎么办？听学院安排，这件事绝不能就这么算了。这份耻辱，总有一天。周老太太的脾气还是这么说一不二啊！雷厉风行，霸气外露。<笑>今天心情特别好，我要狠狠大吃一顿。胡闹！周一，你让我说你什么好？这才刚分班，你就闹出这么大动静。学院刚要批准你成为高级教师，你就给我来这么一出！你说你？我的教学方法就是这样，高级教师评不上拉倒。要不您让我也滚蛋，要不我就这么教。好，好，好，我倒要看看你这种教学方法能不能在一般毕业时教出五个内园弟子来，不然。我就开除你！只会多，不会少。关羽老师，葛大哥，嗯，来了。昨天的事，我听周老师说了，干得好。彩头。你先自己弄着，嗯，老师您去忙吧。你或多或少的接触了解过混导器，能告诉我什么是混导器吗？混导器是用魂力来催动使用的器具，可以是武器，也可以是辅助人们生活工作的其他器具。不错，混导器则主要研究武器类混导器，也就是军用混导器。为什么呢？因为军用混导器现在也同魂师一样，成为了一个国家军事实力的具体体现。尽管现在学院的那些老顽固仍然认为魂师的修炼比魂导师的培养重要，但是于浩，你记住，当今大陆若是战争突发，军用混导科技的交锋极有可能成为胜败的关键。谁拥有了最先进的混导科技，谁就拥有战争的主动权。如同四千年前的大陆之战一样。嗯，当时日月帝国用混导器，差点让装备被唐门暗器的斗罗三国联军覆灭，盛极一时的唐门也日渐衰败。后来，日月帝国虽然败了，但他带来的混导科技给了原斗罗大陆三国当头一击。史莱克学院也只尝试的态度开设了混导器。混导器的先哲们从零开始，经过一代代的奋斗，才有了现在你所看到的混导器。即便如此，我们的混导科技还是极难追上日月帝国。原因是，日月帝国除了比我们研发混导器要早得多外，还有着许多日月大陆上的珍稀金属矿藏，可供他们研发使用。凭借这些珍稀金属。他们可以制造出品质绝佳的混导器，培养出顶级的混导师。顶级混导师，以研究、制造或使用混导器为主要方向进行修炼的魂师，被统称为混导师。混导师是按魂师能够制造或使用相应等级的混导器来进行区分的。初级为一到三级，中级为四到六级，高级。为七到九级，最高为十级。那老师您是？我是八级混导师。原来范宇老师这么强。宇浩，我现在演示混导器的使用方法，你仔细看好。这件混导器叫修理炮，是二级混导器。修理炮，我也可以使用这件二级混导器吗？当然可以。混导器不局限于魂师等级，只要魂师拥有足够的魂力就行。
似乎和小野老师在《星斗大森林》给我展示过的唐门暗器“诸葛神弩”有些相似。武器类混导器的基本原理，就是通过一些特殊的方法和手段，将魂力变成破坏性能量。要了解这些方法和手段，就要从混导器的结构说起。混导器一般由外壳、内壳和核心组成。你觉得？适合作为外壳材料的矿石，需要有哪些特性？嗯，硬度高，韧性好，耐高温、耐腐蚀、耐磨。不错，一般来说是这样。但还有一些具有特殊功能属性的混导器，需要搭配特殊的金属材料才最完美。比如，带有寒冰属性的混导器外壳，就需要具有耐低温的特性，这样才不会冻伤使用者。这样啊，内壳最大的特点是放大和传导魂力，因此，内壳要用十分珍贵的传导矿石来制作，比如说水晶银幕。通过内壳放大魂力，才能让我们在使用魂导器时，尽可能少的消耗魂力。那核心呢？核心是关键中的关键。在最为珍贵的宝石上，铭刻不同的法阵。这个过程需要魂师用不同等级的魂力来催动雕刻，最是费神。每道工序都凝聚着魂导师的心血，这才是一件魂导器得以诞生。秀里炮和诸葛神弩有一些相似，虽然触发机制不同，但我觉得这也许是魂导器与唐门暗器相结合的突破点，是唐门暗器突破自我、重获新生的契机。不错，我和小雅之前也发现了这点，但我们俩这些年都没能成为范宇老师的弟子，倒是宇浩你，才来三个月就成为了他的弟子，不错呢。嗯，范宇老师可是魂导系第一天才。也是咱们学院历史上最有望成为九级魂导师的第一人，宇浩，我看振兴堂门的重任，恐怕就要落在你身上了。重振堂门，这责任太重大。你们放心，我一定努力学习魂导器。要想成为一名优秀的魂导师，就要先成为一名优秀的铁匠。
，我通过了吗？还差一步。抬头，帮你小师弟测试一下这件魂光射线。嗯。小师弟，恭喜你，你成功了！好孩子，你在这么短的时间内成为二级魂导师，创造了史莱克城的历史。最近忙着研究一些资料，办公室有点乱，都坐。假期你们有什么打算？<笑>老师，我是孤儿，还是留院练习吧。小师弟进步太快，我都有危机感了。你不用妄自菲薄。你小师弟在铭刻法阵上的确天赋异禀，但他修为不够，魂力无法支撑他铭刻更高级的法阵。宇浩，你接下来要努力提升修为。我看你的魂力已到二十级，我陪你去星斗大森林获取魂环吧。老师，我在武魂系新生考核中获得冠军。奖励之一就是学院会帮我获得一个我所能承受的极限魂环。您忙于研究，就别麻烦了。别这么拘谨，小师弟，有什么困难尽管开口、啊。既然如此，你打算什么时候走？后天一早出发。嗯，好，那你今天先回去休息。嗯，明天周老师还有事要交代。同学们。今天是本学年的最后一天。这一年来，大家都很努力，我可以说，你们是我带过的最优秀的班级。太好了，太好了！感觉朱老师在寓意仙瑶。嗯，接下来说的肯定不是好事。但是，能否继续留在史莱克学院，成为一名合格的二年级学员？要看你们下一学年开学后的升级考核结果。啊，不是吧？要想升入二年级，文力必须达到二十级。因此，如果有人假期还没有获取到第二魂环，那么这些人下个学期就不用来了。所以，你们假期务必勤加修炼。如果下学期有谁没有通过考核，让我丢脸，哼，后果自负。太好了，终于到了实施我伟大计划的时候了。青梦哥，你有什么计划？我会带你去一个地方，但是你不能对任何人透露，包括王东。王东，郭宇浩，你们过来。班长，王东，下学期见。宇浩，你的二环有没有问题？呃，我没问题。那好，你们作为班长，我要求你们都能提前回来。是是。不知我何时才能登上海神岛，进入内院学习？你不是一直自诩天才吗？天才也会担心能不能通过内院考核。你这个二环都没有的家伙，居然敢笑话我！你别跑，给我等着！你跟周老太太说你的魂环没有问题，魂导系已经为你安排好了吗？当然，我可是魂导系的核心弟子。王东，对不起，我要保护天门哥的秘密，不得不对你和老师们隐瞒。小雨浩，你的第二武魂是冰属性，哥要带你去哥的老家，斗罗大陆的极北之地，你必须孤身前往。这次放假，我要回家闭关修炼，不能陪你获取魂环。王东，你是不是舍不得我？少臭美！
，我巴不得你快点走。<笑>那明早我就不陪你去车站喽。有胆子你试试我会争取早点回来，不只是为周老师的要求。你一定要注意安全。嗯，我会的。轻视我。看见河底的鱼清晰的游来游去，这好神奇。走了五天五夜，温度越来越低了。嗯、天梦哥，你的老家在极北之地，那为什么我遇到你时，你却在新岛大森林？小雨哈、嗯，你的记性真不错。这段时间，哥住在你的精神之海，已经感受到你是个值得信赖的人类。哥以前的故事就都告诉你吧。我本是出生在极北之地的一只很普通的冰蚕魂兽，冰蚕天生是精神属性与冰属性双修，但战斗力受到体型限制，又有天敌冰碧蝎存在，所以很难修炼到万年以上。哦，冰蚕天生是精神属性与冰属性的双修魂兽。难怪天梦哥一直说他带给我的第二武魂是冰属性，而我却是个例外。在我十三岁那年，被一大群冰碧蝎追，<笑>我跑啊跑啊跑啊，又就掉到一个冰窟窿里。不过因祸得福，倒是让我找到不少好东西。万载玄冰锁，对冰属性魂兽来说是绝对的大补，真正的天才地宝。我在沉睡中将万载玄冰窟里的寒锁全部吸收，从而成为万年魂兽。携
醒来后，我想出去，却找不到路。天梦哥这天梦冰蚕的名字，不会是因为天天睡觉做梦而起的吧？对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。我刚到星斗大森林。就被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙，哥就将气息变强，利用体内蕴含的天地元力，把星斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀，哥再趁乱逃走。结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力。他们居然这么对你，太可恶了。眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊，哥脱离了他们的控制，兽员却因突如其来的天险走到尽头。好在。天无绝残之路，我想到成为智慧魂环的办法，就遇见你这个精神属性的小家伙，小野号，但愿以后强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天梦哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方我也不认识。什么？天梦哥，别开玩笑了。我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？好，那我们快赶路吧。别急，我先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，天梦哥，你要冻死我！不脱你才真的要冻死啊！这里只是极北之地的边缘，而我们要去的是这里的核心区。嗯、那里的温度低到你无法想象。这是，这是哥留下的一退，不仅蕴含保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了。靠气性也极好，天梦哥，你这一退真不错，就是造型有点太帅了是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。宇浩，从现在开始，你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯，天梦哥，我明白。这就是极北之地的核心区域，感觉也没有天梦哥说的那样危险呢、啊。宇、啊、浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？
。刚才是什么东西？那是集北三大天王之一的泰坦雪魔王。还好他被哥的精神力蒙蔽，没发现我们。集北三大天王。冰、嗯、天玄女，冰帝帝皇蝎，泰坦雪魔王，秉承集北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，是极北之地真正的主宰。刚才的泰坦雪魔王在极北三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三，那另外两个得多恐怖！天梦哥，你说的我都害怕了。极北三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我附加魂环和定型第二武魂呢？我没告诉你们，我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀。这什么？那那排名第二，冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！幸亏有了天命哥的一退，反倒推进器又可以使用了。走、嗯、不动了，先搭个帐篷休息。少说话，宇浩，这里生活着最强大的魂兽，万一引起他们的注意，咱俩都得玩完。哦这里藏着个冰屋，是我之前留下的。你点了火折子在里面取暖，我之后得取走你身上的一块。好，宇浩，我们开始喽。将你的气息凭借在这冰屋之中，绝对不能轻举妄动。想要交代你，天哥，这个声音是谁？这是冰帝的好友，极北三大天王之首，拥有近七十万年修为的雪女。我不仅模拟了她的声音，还模拟了她的气息，这样就没有魂兽上赶着给我们送口粮了。啊、你不会把那个雪女给引来吧？住口！我能屏蔽你，难道就不能屏蔽她吗？万年大劫在即，你为什么要在这个时候离开极北之地？冰冰，我不离开。
敌人、啊，你来啦！竟然敢假装群里来骗我，我是来成为你的败类的。可天梦哥带我来到这充满危险的极北之地，真的只是为了帮我决心武魂吗？你，你以为用精神力模拟出的形体来见我，我就找不到你的本体了吗？既然送上门来，你就一定要死。牺牲了你的能量，我就是大陆最强的魂兽。宇浩，宇浩，一定要忍耐住寒冷，我要取走残退了就算成为大陆最强的魂兽又能如何？你一样要承受十万年一次的大劫，四十万年大限将至。就算你有信心度过这次大劫，那下一个十万年呢？下下一个十万年呢？大劫只会一次比一次凶险。你可以死了。就算有化形的勇气，你又有多大的把握突破百级大关，获得永生？与其重新修炼，不如利用你现有的修为，与我联手造一个神奇，就像万年前最强的那个人类一样。这些一退，是我百万年修为的结晶，就算是雪女都未必能挣脱。如果能造一个神奇，我们就能跟着这个神一同获得无尽的生命。万年前。星斗大森林天机牛马和泰坦巨猿的陨落，不仅成全了当年那个最强的人类，也使自己和他一同获得了永生。什么意思？冰冰，你还不明白吗？只要再造一位神奇，我们就能和他一起永生了。我不擅长攻击，可你我联手造出一位新神奇的可能，至少提至五成，超过一半几率的永生机会，难道不值得我们一搏吗？我只想永远和你在一起，又怎会害你呀、啊？那你找到那个能成神的人类了吗？雨、嗯、浩，出来吧！什么鬼？天梦哥，你应该把你对冰帝的私心告诉我。我愿意陪你冒险，你却不信任我。嗯，你。我给了你我的一切，这次带你来极北之地，为你觉醒第二武魂，我只是掺杂了一点私心。你就说我不信任你吗？嗯、虽然我知道当时冰冰这么做只是为了吃掉我，提升修为，但当他杀掉那些追杀我的魂兽时，我就不可救药的爱上了他。哼，天梦哥。我知道这在你看来很荒诞，但我只想永远和他在一起。我是那么害怕他熬不过自己的四十万年大限，所以才……你还是担心担心你自己吧。啊啊啊啊啊！这个孩子太弱了。
我要找一个更强的人类。四十万年大限将至，就算找到了，你也不能让自己成为他的智慧魂环。智慧魂环，智慧魂环就是在融合之后，仍旧能够保持清醒的神智。清醒的神智，可这孩子的资质根本承受不了。可他有着远比常人更加坚韧的意志力，何况他还有我。我已经做过一次。在我强大精神本源的保护下，你成功成为他智慧魂环的可能至少提升十倍。这孩子天生拥有精神属性灵眸五魂，又给我开启了冰属性武魂的基础。这个冰武魂需要一个主魂环。现在他的冰属性能力一片空白，融合以后，你不只是他冰属性的第一魂环，同时更是他的武魂。以后他的第二武魂就将是你。冰帝帝皇蝎，你说他有远比常人更加坚韧的意志力是吗？如果他能不在你的保护下坚持十分钟，我就信你。嗯，不行，嗯，他最多坚持五分钟。冰帝，我愿意接受你的考验，否则不值得获得你的信任。那就开始吧。那就开始吧。如果他死了，就证明你在撒谎。所谓的神奇计划，根本就不成。你不相信，他可以挺过去。伊莱克斯。时间到了。坚持了十分钟，哦不，是十一分钟。你不怕死吗？我从小经历的屈辱比死
死亡更加可怕，我能承受。希望你的命比你的嘴更硬。冰冰，你答应了，我是给他机会，不是给你。少痴心妄想，开始吧。你真的虚伪，你已经将我困住，即便我不同意，你为了自己的永生，依旧会把我变成魂环。冰冰，你一定要相信我。释放你的精神本源吧！冰冰。我一定不会让你为今天的选择后悔。来到我们的新家，精神之海。是，那个灰色气团是什么？你，你以后再跟你说。嗯、以后，取出你的秘法之魂左臂骨，让它作为你融合冰帝魂骨的媒介。这不仅能加快融合的速度，也能减少你的痛苦。不止如此，冰冰在与你融合的过程中，借助我的本源之力，突破了四十万年修为瓶颈。所以，你的魂环年限不是三十九万年，而是四十万年。天梦哥，谢谢你。不用谢。冰帝呢？我在。我融入你体内的时候，消耗了大量魂力。现在比较虚弱。听着，宇浩，我现在是你灵魂的一部分，我的能力。
也为你所用，所以你必须记住我赋予你的四个魂技。四个魂技？那两个是魂环技能。分别是主攻击的冰帝之昂和主防御的冰皇附体，两个是魂骨技能，分别是领域类魂技涌动之域和最强攻击魂技冰皇之怒，每一个都是极致之冰属性，在冰属性魂技上，无人能与你争锋。无人能争？比天门阁的百万年魂技还强吗？他不过是修为高一些罢了，战斗能力根本不能跟我相比。你点面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，偏辅助和控制；而我的冰帝仙武魂是极致的强攻系武魂。不过他的精神力确实很强，就是。啊，嗯嗯。不，好了，我现在要睡了。我赋予你的四个魂技。你要好好感悟。冰帝，天梦阁，还有神秘的伊莱克斯，我的精神之海里可以凑成一桌了。好嘞，雨浩，虽然你现在拥有了强悍的第二武魂，冰帝帝皇蝎，但你的第一武魂凝眸还缺一
鱼号。懂、啊。你这回来还真的回来。王东，你哭什么呀？你知不知道大家有多担心你？我还以为你被回收吃了呢。为什么要骗我们？骗我们说有老师陪你去猎杀魂兽，又为什么要一个人去？这件事，我正想跟你们解释。顾永浩，你还知道回来？老师，我错了。说吧，到底发生了什么？是武魂破碎。什么？什么周老师，您在课上讲过，武魂如果先天不足，先天魂力较低的情况下强行修炼，有很低概率会破碎。武魂一旦破碎，修则魂力全失，重则危及生命。宇浩，难道你也……嗯，天风哥，你给我设计的这些台词是不是太离谱了？嗯、你就会怎么说你就怎么说，否则真相更离谱的可以吓死人。上学年快结束的时候，我发现我的灵魔武魂不时会令我精神恍惚，武魂出现了破碎的迹象。学年最后几天，这种感觉越来越明显了。但是周老师，您也说过，武魂破碎是无法修复的，封号斗罗都不行。我不想让您担心，就想找一个地方自生自灭。胡闹！后来呢？后来我离开学院，浑浑噩噩一路往北走。到了一片非常冷的地方，我在那里冻僵了，在冰天雪地中睡了很久。我以为自己再也不会醒来了。我感觉我做了一个很长很长的梦。等我醒来的时候，惊讶的发现，灵魔武魂恢复了正常，武魂破碎的迹象消失了。啊！我从积雪之中爬出来，发现我的身体多了一股力量。在我身边不远处，有一只通体银白、尾巴碧绿的大蝎子倒在那里。虽然早已死透，但我依然能够感觉到它的强大。冰冰心，我尝试驱动体内这股力量，结果……所以，这个冰冰心成了你的第二魂环。千年魂环，是第二武魂，双生武魂。哦，还有这么巧合的好事，都让你小子碰到了。天梦哥。冰帝的四十万年魂环真的不会被看出来吗？看出来？你也太小瞧我们冰餐一族的看家本领了。这里是极北之地，哪来的白虎？那是冰蚕用精神力模拟出的幻象。冰蚕？千年冰蚕跟哥是同族，论模拟能力，哥可是你们老祖宗。宇浩，他就是你的灵眸第二魂环了。听说他的魂环后，你发觉会获得他的模拟魂技。真的是冰碧仙？我也不清楚到底是怎么回事。拥有了这股力量后，我就多出了一个武魂。只有一种可能，在你昏迷的时候，一只寿命即将走到尽头的冰碧仙，主动将自己化作武魂，融入了你的体内。只是千年魂兽有这样的能力吗？史莱克学院关于冰碧蝎的资料很少，说不定这种稀有魂兽具有化作武魂的能力。啊，这个人类真厉害！从几个半真半假的片段里，居然把真相推理个七七八八。老师，我现在该怎么做？既然你有这等际遇
，那就好好修炼。冰碧蝎武魂是冰属性中最顶级的强攻系兽武魂，对你大有好处。不过目前你还是以第一武魂灵眸为主。冰碧蝎武魂，先不要附加第二魂环。是，老师。去吃饭吧，老师再见。不管，惩罚你请我们吃一周的午餐。对，一天都不能少。好，好，好。小杨老师，贝师兄，小师弟，回来就好。快说，这段时间干什么去了？我，小杨老师，我能吃完饭后再说吗？啊、好了，小雅，小师弟肚子饿了，我们也要去上课了，咱们晚上再聊。我要这个，这个，还有那个。你点这么多能吃完吗？难得班长请客，一定要吃够本。吃得完就好。这顿吃的好满足，多谢班长。潇潇，想不到你饭量这么惊人。哟<笑>、嗯，这不是霍雨浩吗？你怎么还在学院里？不知道缺席开学典礼会被直接开除吗？这和你又有什么关系？当然和我有关系。作为史莱克学院的一份子，我自然要捍卫学院的规则。你赶快滚出去！周老师不是一向标榜自己公正公平吗？你开学迟到，相信他一定会依规处理的吧？你算什么东西？如果不是依靠核心弟子的名头，你们俩早滚蛋了。成了三环魂尊，倒是和华冰有一战之力。这个霍雨浩不过是会耍点小聪明，本身实力其实弱小的可怜，怎么能挡住我的力量？不可能，没有用武魂，他怎么赤手空拳抵住的？班长的力气增大了好多，是因为双生武魂的觉醒吗？霍雨浩，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场